אוקיי, okay, אז הבוקר אני, אני רוצה להראות לכם uh, מספר של הדגמות על הנושא של הדמיה, הד, הדמיה קוהרנטית. והמערכת שיש לנו כאן, מערכת שמראה בו זמנית גם את מישור פוריה, זאת אומרת את תמונת עקיפה של פרנהופר, וגם את הדמות שאנחנו מקבלים. אז המערכת בנויה ממקור אור, זה לייזר. בשלב הלייזר מתחיל כאן, אני פשוט שמתי אותו במרחק כדי לקבל קרן קצת יותר רחב, רחבה, ואני עכשיו מרחיב את הקרן, ובשלב זה יש עדשה, עדשה חיובית שנותנת לי עכשיו קרן שמתכנסת לאט עד לפוקוס במישור הזה. עכשיו, באיזשהו, זה מערכ, זאת מערכת התאורה, ואתם רואים שבמקום הזה מערכת התאורה מיוחדת, זאת אומרת ללא דגם, ללא אה, איזושהי הפרעה לזה, אני מקבל עקרונית פונקציה דלתא בנקודה הזו. עכשיו, אם אני אשים באיזשהו מקום כאן שקף, אז השקף הזה אה, עושה אפנון לאור, ואני מקבל במישור הזה את התמונת העקיפה של פרנקופט מסביב לפונקציה דלתא. עכשיו, יתר המערכת ממקדת את האור שאני מקבל מכאן. אז אה, אנחנו נוסיף לזה עכשיו אה, עדשה, אחרי זה אני לא עושה שום הפרעות עד לנקודה הזו, לפחות הפרעות אה, ש... משנות את חזית הגל. אני אשים כאן עדשה שתפקיד העדשה הזאת, אם אני בוחר נקודה כאן, היא כלקחת קבוצת קרניים מכאן. ולמקד אותם לנקודה כאן. וכדי שתראו את זה קצת יותר גדול, יש לנו עדשה מבדרת ש... פשוט uh, מגדילה את התמונה כך שהזוג של עדשות שיש כאן הם זוג של טלפוטו. אז בעזרת הטלפוטו הזה אני מקבל דמות של העצם. עכשיו, במישור הזה יש לי uh, תמונת עקיפה. ו- עכשיו זה כאילו המישור פוריה של מערכת ההדמיה. תשימו לב שבמקרה הזה הוא בא לפני עדשות ההדמיה, אבל הדבר הזה לא משנה כי המערכת היא סימטרית. בדרך כלל אנחנו מגיעים למישור הזה אחרי עדשות, אבל, אבל זה בעצם מערכת סימטרית בגמרי. מה שאני יכול לשים עכשיו, לשים מסננים במישור הזה. ואני יכול להראות את כל התופעות שדיברנו עליהן, כמו הרקע החשוך וניגוד פאזה ושיטות אחרות של סינון מרחבי, אני יכול להדגים לכם את כל הדברים האלה. עכשיו, כדי לראות מה קורה, אנחנו שמים כאן מפצל, זה מפצל. כך שחלק מהאור מכאן ממשיך בצורה כזו. ואז יש, 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 ככה, יש מראה ועוד עדשה, 
שממקדת את התמונת עקיפה כאן באותו מישור. וכתוצאה מזה אתם תראו בו זמנית את ה... אנחנו נראה בו זמנית את הדמות וגם את התמונת העקיפה. עכשיו, יש משהו בפנים כרגע, בתוך המערכת, ואני אראה לכם את זה קודם. כאן אתם רואים שיש לנו דמות של שריג, ואתם רואים בצד הימיני את השריג, ובצד שמאל אתם רואים את התמונת העקיפה שלו. עכשיו זה טיפוס, טיפוסי של, ה, של הדברים שאני אראה לכם. אבל זה... אז אתם רואים את שני הדברים ביחד, וכאשר אני אעשה סינון לתמונת עקיפה במישור פוליה, אז אתם תראו מיד את השינויים על התמונה עצמה. עכשיו זה כמו שאמרתי, זאת הדוגמה הראשונה. עכשיו אנחנו נזכור מה הדברים שאנחנו יכולים לעשות. אז דבר ראשון, אני רוצה להראות לכם את העניין של רזולוציה. וזאת אומרת, המפתח שאני מכניס במישור של המסננים, זה בעצם מגדיר את גודל הדשה שאני משתמש בו. ואם אני אשים מפתח קטן יותר, אני בעצם מקטין את ה-numerical aperture, את המפתח של ההדשה, ואתם תראו את השינוי על ה... בדמות. עכשיו, אני רוצה שתשימו לב שבמערכת הזאת האורך מוקד הוא בסדר גודל של מטא והמפתחים שאני אשתמש בהם הם מפתחים בסדר גודל של מילימטרי זאת אומרת, איך בערך שווה לאחד מטא, זה של הטלפוטר והמפתח, הקוטר של העדשה הוא בסדר גודל של אחד מילימטר זאת אומרת, ה-numerical aperture שווה בערך לאחד חלקי אלפיים. זאת אומרת שאני בכלל לא מתקרב לנומריקל אפרטר של אחת, אבל התיאוריה לא תלויה בגודל של נומריקל אפרטר, וכתוצאה מזה אני יכול להראות לכם בצורה גסה על המסך את השינויים ברזולוציה. אנחנו בכלל לא מתקרבים עם המערכת הזאת לרזולוציה מיקרוסקופית. טוב, עכשיו, קודם כל בואו נסתכל על תורת אבא בצורה קבולה. יש לנו כאן, מפת... יש לנו כאן, שנייה, יש לנו כאן שריג, וכמו וה... שאמרתי, השריג נותן לנו תמונה עקיפה של, ש... השריג נותן לנו תמונת עקיפה של מספר סופרי, הנה סדר ראשון, מינוס ראשון, מינוס שתיים, פלוס ראשון, פלוס שתיים, לא כולם מצולמים כאן, אבל אתם רואים את רוב הסדרים, יש חלק שפשוט מפספסות את ההגשה. עכשיו, כאן אתם רואים את השריג, ועכשיו, אם אני, אם, מה שתורת אבא אמר לנו, זה שאם אנחנו משתמשים בלפחות שני סדרי עקיפה מהתמונת עקיפה, אנחנו נקבל דמות של שריג. אם אנחנו משתמשים ברק אחד, אנחנו לא יכולים לקבל את זה. אז על ידי צמצם, עכשיו אני רוצה להוריד את מספר הסדרי עקיפה, ואתם רואים שמתחילים לרדת מהצד. עכשיו יש לי שלושת המרכזים. תשימו לב, יש עם סדר אפס, בסדר ראשון, בסדר מינוס ראשון, עדיין יש לי דמות של שריג. ועכשיו אני אוריד את הסדרי ראשון גם, כן? והנה אתם, אתם רואים שה... זה בערך טוב, אתם לא רואים הרבה כאן, כי רוב האור שמעניין אותנו בסדרים אחרים, אבל מה שאתם רואים בצד ימין כאן זה שאין שום רמז של סריג. ברגע שאני מוסיף בחזרה אחד מסדרי הסדרים, אוקיי, אני הוספתי את שניהם בחזרה, מיד אתם רואים שיש מחזוריות בסריג. עכשיו, אני יכול גם לקחת אחד מהסדרים, וזה מספיק. אתם רואים שאני עובד רק עם סדר אפס בסדר ראשון, או סדר אפס במינוס ראשון, בשני המקרים האלה אני מקבל את הסריג. אבל 
אבל שלוש שנים מקבל זה פשוט יותר עוצמה. שני סרים נחוצים כדי לראות את תמונת הסריג, אם אני לוקח רק אחד, אז הסדמות של הסריג נעלה. כאן אתם רואים טיפה של סדר מינוס ראשון, יש טיפה של מחזוריות ודמות. אם אני מוריד את זה, הדמות היא אחידה. אז זה נותן, זה פשוט אימוץ של הרעיון הבסיסי מאחורי תורת אבא. עכשיו אנחנו יכולים להשתמש ברעיון הזה, לעשות כל מיני שינויים. והסינון המרחבי, כמו שאנחנו ראינו, יכול לשנות. כן. איך אתה בדיוק שם את ה... סמצה, אמרתי, זה מישהו המסננים, כן. אני... מה שאני אקבל במקרה של ה... במקרה של השריג, יש לי שקט כאן של שריג, אני מקבל מספר של שריגים כאן, ככה, והצמצם, נגיד, בא מכאן לכאן, אחר כך מכאן לכאן, אני מסנן רק אחד. אז אני יכול, אני משחק כאן עם המסננים. זאת אומרת, כל הדגמות, כל המסננים שלי מכניסים כאן. טוב, עכשיו, מה שרציתי להראות לכם, שאני יכול גם לעשות דברים קצת יותר מסובכים מזה, למשל, אני יכול להוציא גם את הסרט, את ה... מה שאני רוצה לעשות עכשיו, זה להוציא בנוסף ל... טוב, אני אעשה את זה בצורה הבאה. מה שאני רוצה לעשות עכשיו, אני בוחר את שלושת הסתרים המרכזיים. אתם בלי שאני סוגר את האור, אתם תראו את זה. אז בחרתי את שלושת הסתרים באמצע. לא משנה שאתם לא רואים את התמונה הזו, אבל היא כן קודם. ועכשיו אני מוסיף לזה שאני מוציא את הסדר אפס. אז יהיו לי רק שני הסדרים בצד, שני הסדר ראשון ומינוס ראשון. ובואו נראה אם אני יכול לעשות את זה בבריאות. רגע לתת את הקור הזה. אוקיי, אתם רואים ש... זה לא עובד. מה שרציתי להראות לכם, שבשני הסדרים האלה אנחנו מתקבלים פי שניים התדר של הסרט של השריג, אבל זה לא עובד. בסדר. אז עכשיו, אני עומד לעשות אותו דבר עכשיו עם שריג דו-מימדי. וכאן... שמתי את סרי דו-מימדי, ואתם רואים את זה תמונת התקיפה הדו-מימדית. של התמונה. סרי דו-מימדי, ואתם רואים את תמונת התקיפה. בתמונת התקיפה יש לו הרבה סטרים שונים. ובעיקר תשעת הסדרים המרכזיים כאן הם מרכיבים את רוב האינפורמציה על הסרים. אתם רואים בצד ימין את התמונה של סרים. עכשיו, אני יכול לעשות כל מיני דברים שונים כאן, למשל, אם אני מוריד את הסדרים הנה, אני הורדתי את הסדרים בכיוון אנכי, ואתם רואים שנשאר אתם רואים שבמקרה שיש רק סדרים בכיוון אופקי, אז הסריג, רק המחזוריות נשארת בסביב בכיוון אופקי. ואין מחזוריות בכיוון האנכי. אני יכול להוריד את הסדרים מבחוץ ו... עכשיו מה שמעניין כאן, אם אני לוקח את ה... מקרה הבא, 
תשימו לב שאני עומד לבחור, אני רוצה לעשות את זה בעדינות, לבחור את חמשת הספרים הנמוכים ביותר. Okay, יש לי חמש הספרים הנמוכים ביותר, זה מעוות את התמונה של הסרי. עכשיו אני אנסה להגדיר כאן את הסרי, את התמונה של הסרי. טוב, אני מסתכל על כמות העוצמה כאן היא לא כל כך טובה, אבל מה שאני רציתי להראות, אני לא יודע אם אתם רואים את זה, באמצע, בנקודות האלה יש קצת אור, אלה האחורים של הסרי, ו... כאן יש קצת אור, לא, אני לא יודע מי רחוק, אם אתם רואים את זה יותר, יותר טוב, יש קצת אור במקומות האלה. אם תסתכלו בספר ניגוד ותראו שהצלחנו לצלם את זה הרבה יותר טוב ממה שאתם רואים כאן, אבל uh, זה, um, זה ארטיפקט, זה אינפורמציה מדומה, והוא סוג של תוצאה שאנחנו מקבלים בהדמיה כאשר אנחנו um, עובדים קרוב לגבול ה... גבול הרזולוציה של מערכת. כאן, מה שהאינפורמציה היא על סך של גבול הרזולוציה, כי אתם רואים שהמפתח שהשתמשתי בו לפני משור הסינון לא כולל את הנקודות שהיו כאן, ולכן היא עוברת ממש קרוב לנקודות האלה. האינפורמציה של סריג היא על סך של, של הרזולוציה, וזה עשוי להכניס כל מיני ארטיפקטים או אינפורמציה מדומה בתוך הדמות. וזה בעיה מאוד רצינית. כשבכל מערכת הדמיה, כולל המיקרוסקופ האלקטרוני, כשעובדים קרוב לגבול הרזולוציה. לא צריכים להאמין בכל דבר שרואים. והאם, כמו שאמרתי, העוצמה כאן קצת חלשה ולא ראיתם את זה טוב, אבל יש שם הרבה אינפורמציה מדומה בתוך הדמות. כמו שאמרתי, אם אני מוריד את זה יותר, אז אנחנו נגיע למצב שלא נראה את המצב שאנחנו מקבלים רק בכיוון אחד את הסריג. זה, תראו כאן, אני קיבלתי רק את הסדר אפס. הדברים היחידים שאתם יכולים לראות בדמות כאן הם הדברים הלא מעצורים. אתם רואים שכמה מהחורים בתוך הסריג הם סתומים. ואלה אתם רואים לא רע, ב... אתם יכולים לראות אותם, זה אינפורמציה בתדרים מאוד נמוכים. כאן אתם רואים מספר של חורים סתומים בתוך ה... רשת, בלי שאתם רואים בעצם את הרשת בעצמה. ברגע שאני פותח בזה, אתם רואים איפה הסיפורים הסתומים, תשימו לב שאני מוריד את זה לסדר אפס לבד, אתם עדיין רואים את האינפורמציה של הסיפורים הסתומים, כי זה לא מחסורי, ולכן האינפורמציה היא לא כלולה בנקודות עקיפה. עכשיו, הדבר השני שאני יכול לעשות כאן זה לקחת שני סדרים בכיוון מסוים. חמש, עכשיו אני אקח, לקחתי רק את השתי נקודות בכיוון האנכי, ואתם רואים שאני רואה כאילו השרים היה קבוצים רק בכיוון אחד. שוב פעם, האינפורמציה שנמצאת במישור עקיפה זה בדיוק מה שנותן לנו את הדמות. עכשיו, על הדפים שחילקתי יש צילומים שנעשו עם מערכת דומה למערכת הזאת, והם קצת יותר... או דברים יותר טובים, ואתם תראו את כל האפקטים האלה גם נכון, ארבע דפים אלה. עכשיו, הניסויים האלה הם בעצם עם הרשת, זה כדי להראות לכם קצת מהתורה של אבא, על עצם מחסורי. עכשיו, הדבר הבא שאני רוצה להראות לכם, זה העניין של רזולוציה, כאשר אני משתמש בזה, אני מסתכל על עצם לא מחסורי. וכאן יש לי uh, איזה uh, ציור שיש לו אינפורמציה בקנה uh, מידה ש... שונים. Uh, ו... קודם כל, התחלתי עם מפתח מאוד קטן, אז זה צורצו מוגבלת. כאן זו התמונה החדה ביותר שאני יכול לעשות של זה, זו תמונה של נחש, ואם יש לנו קצת קצר נראה כאילו את הלשון, כן, קוראים את הלשון. זאת אומרת שיש רזולוציה מסוימת בתמונה הזאת, וזה כשאני משתמש במפתח גדול להדמיה. עכשיו המפתח הוא כאן, 
אתם לא רואים את זה, מפתח הוא בערך בגודל הזה. אז רואים שכל הכתם הזה, שכולל, זה תמונת העקיפה של התמונה הזו, נמצאת כאן, בכתם הזה. והפרטים אתם לא רואים כל כך, אבל אתם תראו שאני מתחיל לחתוך את זה. אז אם אני מצמצם את הגודל של ה... את הגודל של המפתח, אתם תראו שה... אתם תראו שאנחנו מאבדים רזולוציה ועכשיו זה בערך הנקודה שזה מתחיל לחתוך את הקטן המרכזי אני אנסה למרכז את זה בדיוק אוקיי, זו תמונה, אתם כבר רואים שיש פחות רזולוציה הפרטים הקטנים באמצע כאן הם נעשו מטושטשים ואם אני אטין את זה עוד יותר אתם תראו הקטנה אפילו. זה הקטן ביותר שאני יכול לראות, ואתם רואים שאיבדנו בכלל רזולוציה של פרטים קטנים. זה הבערך הקטן ביותר שאני יכול לעשות. עדיין אנחנו רואים את הצורה הגסה, אבל כל פרטים קטן נעלם בגלל זה שהורדתי את המפתח כאן לגודל של בסירת מילימטר. אם אני מגדיל את זה עוד פעם אתם רואים שהפרטים חוזרים. אז זה מראה את ה... את הקשר בין רזולוציה וגודל של המפתח של, של המסנה. אז זה גם יש לכם מספר של תמונות, אחד מהדפים שם, שמראות את ה... בדיוק אותו אפקט, רק שם יש ממש מספרי את גודל המפתח. והתוצאה על התמונה הזאת. טוב, עכשיו, מה שאני רוצה להראות עכשיו זה מספר של מסננים מרחביים. וכדי להראות אותם, אני אחזור רגע על הסוג של מסנן שאנחנו נדבר עליו. אחרי שיעור הקודם, למה קוראים למסננים מרחביים? והסיבה ש... שהתדרים שאנחנו מסננים כאן הם תדרים מרחביים. באופן, אם אנחנו חוזרים רגע לאלקטרוניקה, יש לנו גלים בסוג של E להסתר I או מ-T, גלים פונקציה של זמן, והמסנן... מס... 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 מסנן זה פונקציה של אומיקה, של תדר. עכשיו, במקרה שלנו, יש לנו E להסתר I, K, X, והמספר K נקרא תדר מרחבי. כך שתראו נקרא לאומיקה תדר, תדר זמני. וכאן יש לנו תדר מרחבי, והמסנן פונקציה של K. אז בגלל זה שזה תדר מרחבי, אז אנחנו קוראים למסננים האלה מסננים מרחביים. עכשיו, המסננים שדיברנו עליהם עד עכשיו הם רקע חשוך, ובזה אנחנו מוצאים סדר אפס. אנחנו יכולים, ואנחנו גם ראינו את השיטה של ניגוד פאזה, פייס קונטרסט, ששינינו את סדר אפס כפול, שינינו את הפאזה בפאי, ואנחנו קיבלנו שינוי, שינוי בניגוד, כשהעצם היה עצם פאזה. אז בשני דברים האלה אני רוצה להראות לכם בעזרת עצם פאזה, כי שניהם עוזרים לנו בעצם לראות את הפאזה. אז הדגם שאני רוצה להשתמש עכשיו זה דגם פאזה, וקודם אני רוצה להראות לכם שבלי מסנן אנחנו כמעט לא רואים כלום. וזה כך לכמה רגעים בג'וק למצוא את המקום הנכון. 
ובלי לסמנים בכלל. עכשיו אתם לא רואים שום דבר כרגע, ואני מקווה שבכל זאת יש אינפורמציה כבר זו שם, ואם לא, אנחנו נמצא על אותו דגל מקום שיש אינפורמציה. זה השדה שנראה כשהכל אחיד, וזה כי העוצמה היא אחידה בכל מקום. עכשיו אני, סליחה, לא, זה מסמן לא נכון. אני רוצה להכניס עכשיו מסמן שמוציא את סדר האפס ו... ואז אנחנו נראה אם יש משהו על הדגל לא הרבה, אבל בואו נחפש מקום שיש משהו על הדגל יש כמה דברים כאן שאנחנו רואים אותם טוב ועכשיו אני רוצה להראות לכם שזה רק בגלל המסנן אתם רואים שכמעט לא רואים כלום בדגם הזה זה ששינוי פאזה ממקום למקום הדגם הזה עשוי על ידי זה שאני פשוט מרחתי קצת דבק שקוף על זכוכית מפסקור העובי שלו לא אחיד ולכן יש שינוי פאזה ממקום למקום אבל דבק שקוף וכתוצאה מזה האור עובר בכל נקודה, ואתם כמעט ולא רואים כלום. אתם רואים שיש, וכאן אתם רואים, זה בעזרת הרקע החשוך, זה גם נותן לנו בגלל פאזה, אתם רואים טוב את השינוי פאזה במקום במקום, אז דגם. אני יכול לבוא ולסרוק את הדגם הזה, אני רואה מה עוד יש כאן, יש חלקים שאולי יש להם גם אינפורמציות עוצמה. טוב, כמעט לא רואים כאן, יש קצת רואים, אבל לא הרבה רואים, הרבה יותר טוב בעזרת המסמן. אני אשאיר אותו במקום הזה, אני רוצה להראות לכם עכשיו את הניגוד פאזה שאנחנו מקבלים. דרך אגב, אתם רואים כאן את הנקודה השחורה עוברת דרך הסדע אפס, מוציא אותו מצד השני, וברגע שהוא מכסה את הסדע אפס, רקע, אז התמונה משתפרת. זה שימו לב שזה שם של רקע חשוב, הוא פשוט מוריד את הרקע. אם לא היה שם דגם בכלל, אני מוציא את הדגם בגמרי, אתם לא רואים כלום. זה מוציא את הכל. זה לא שסגרתי את הלייזר, פשוט כיסיתי בכיסוי של סדע אפס בעזרת הנקודה. וכל האינפורמציה שמופיעה בתמונה במקרה הזה, זה אינפורמציה שנמצאת באזור הזה מסביב לסדר אפס. יש מקומות שקצת רואים, זה לא הייתה עדיף להשתמש בהם, שתראו איפה אנחנו נמצאים. כן. אז הוא מוריד את הרקע לאפס בכל מקום. ומה שאתם רואים זה ה... שחזור של התמונה בעזרת החלקים של התמונה התקיפה שהם בחוץ לצדע האפס. עכשיו נעשה אותו דבר עם שיטת צוות, אז זה קצת קשה ממרקת הזו, אבל ניתן מוקדם אותו כזה עבד, אז אני מאמין שזה יכול לחזור על זה. עוד פעם, איפה שמתי את המסמן? המסמן כאן עשוי משתי חתיכות זכוכית עם רווח ביניהם. זאת אומרת, בעצם אני משנה את כל התמונת העקיפה חוץ מהסדר אפס ב-I, וזה לא משנה הרבה, אבל... כן, זה כבר עוד פעם. כאן אתם רואים את התמונה עם... עכשיו, אתם רואים שהסדר אפס לא נעלם במקרה הזה, הוא פשוט משתנה. וכאן אתם רואים שזה בעצמו מספיק לראות את הניגוד של שתיים פעם אחרונה. זה סדר אפס תמיד נמצא, אבל אני משנה. ואתם שוב פעם רואים את הניגוד בתוך ה... הניגוד פאזה בתוך הדגל בשיטה הזאת. טוב, אז זאת השיטה השנייה של סימון מרחבי. שרציתי להראות לכם, אז אתם ראיתם את שני, דוגמאות של שני הדברים האלה. 
עכשיו, הדוגמה השלישית שאת מסנן, כן. איך בדיוק, עם זה שאתה משנה את הפאזה של הסדר אפס, אתה גורם לו? אני הסברתי את זה באופן אלג'יברי בשיעור הקודם, שאני לקחתי דגל שרשמתי שהפונקציה היה שווה ל-A פלוס IB. כשערך מוחלט של B היה הרבה יותר קטן מ-A. ואז אמרנו שכתוצאה מזה, הערך מוחלט של F בריבוע שווה ל-A בריבוע פלוס B בריבוע. בסדר? ואם B הוא הרבה יותר קטן, זה בערך קבוע. עכשיו, אם אני מכפיל את זה ב-I, את הסדר אפס ב-I, IA פלוס IB, אז במקרה הזה ערך מוחלט של F בריבוע שווה ל-A בריבוע פלוס שני AB פלוס B בריבוע. אז עכשיו, במקום שהשינוי כאן הוא סדר שני, השינוי רק סדר ראשון. זה B כפול A. אז אם היינו חזק, גם, אני, גם הדבר הזה מופיע. וזאת הסיבה. הרקע שחור עושה אותו דבר על ידי זה שהוא פשוט מוציא את ה... זה ה... זה ניגוד עזה. והרקע החשוב, אני F1, זה F2, F1 בריבוע, F2 בריבוע, F2 שווה ל... IB, כי הוצאתי לגמרי את הסדר אפס, ומשהו, אני צריך להזכיר לכם שסדר אפס, ה-A הזה הוא קבוע, אז התנועה הכפולייה שלו הוא סדר אפס, הוא סדר אפס, כן. אז F2, אז F2 בריבוע שווה ל-B בריבוע. אז גם זה נותן לי את התמונה, וזה לא משנה במקרה הזה אם זה ממשי או אמיתי, שני המקרים נותן לה. תן לנו ניגוד פאזה. אז באופן כללי השיטה של, של, של רקע חשוב הוא די טוב לכל הבעיות של ניגוד פאזה, לא רק לדברים חלשים, אני דיברתי על זה בעיקר כשיטה לעבוד כשבי הוא היה הרבה יותר קטן מ-A, הוא גם עובד טוב בניגוד פאזה. כן. השאלה שלי היא גם, איך אתה עושה את ה-I, איך אתה עושה את ה-I, איך אתה עושה את ה-I, איך אני עושה את ה-I כאן? המסנן שלי הוא שתי חתיכות זכוכית, זה חצוף מלמעלה, זה שתי חתיכות זכוכית, שסדר אפס הוא כאן, וביתר התקיפה הוא כאן. עכשיו, העובי של זכוכית כך שההפרש פאזה בין או שווה דרך זה, או שווה דרך זה, זה בערך, זה אין פאי, זה לא פאי אחד, זה אולי שלושים ואחד פאי. מספר גדול של אי-זוגי של מאנה. ולכן אני מקבל את ה... לא, אי-זוגי של... זה צריך להיות פאי חצי או שלוש פאי חצי, משהו כזה. מספר שלם פלוס. אז אני מקבל את זה בצורה כזאת. יש לי כמה דוגמאות כאן, ואחד מהם עובד טוב, כי כנראה שזה הכי קרוב למספר אי-זוגי של חצי פאי. טוב, כן. נכון, אמרתי את זה, שבמקרה כזה זה יותר קל להזיז את הפאזה של כולם, אבל לא את הסדר אפס. אבל סך הכל זה כאילו אני, במקום לעשות I פלוס IB, אני... כן, זה בדיוק מה שכתבתי, שאני מזיז את ה... לא, 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 סליחה. אני מזיז את הכל... תביא ב-I גם את ה-IB. כן, אז אני הופך את זה ל-A פלוס B במקום... במקום IA פלוס IB, אני הופך את זה ל-A פלוס B. אז התוצאה הסופית זה בדיוק אותו דבר. מה שכתבתי אחרי זה. טוב, עכשיו, השיטה השלישית שלא דיברנו עליו, זה שיטה של שליר. והשיטה הזו היא חשובה מאוד באופן מעשי, מכמה סיבות. המסנן הזה הוא הפונקציית מדרגה. זה המסנן, זאת אומרת, הפונקציה של U 
זה אפס, ואנחנו חוסמים את הצד, הצד U פחות מאפס, ומעבירים U גדול מאפס. אבל בכיוון V הוא לא משפיע בכלל, זאת אומרת המסדן בצורה של um, סכין. ומה שעשיתי כאן, זה מסנן, וזה פשוט חתיכה של סכין גילוח שנדבקתי כאן, ועם זה אני מוציא חצי מהתמונה העקיפה. עכשיו, זה יותר קשה להסביר בקלות איך הדבר הזה עובד, כי אנחנו, ואחר כך אנחנו ניקח דוגמה ספציפית ואתם תראו את התוצאה. בכל מקרה, מה, שאני, מה שהוא עושה כאן, לקירוב ראשון, זה לעשות נגזרת של התמונה. זה בערך, בערך F נותן לי D, DF, DX. זה כאשר הסכין בכיוון Y. זאת אומרת, הסכין חותך את הכיוון U. אם הייתי עושה אותו דבר, פונקציית מדרגה בכיוון V, F נותן לנו DF, DY. זה בערך, לא בדיוק, אבל התוצאה היא בדרך כלל קרוב לזה, ומה שאנחנו נראה עכשיו זה הנגזרת של הדוגמה שנתתי לכם קודם, שאיך אנחנו נדע מתי המסנן הוא במקום הנכון, כי אנחנו נראה שהוא יבוא בסכין דרך ה... דרך הסדר. הנה, אתם רואים את הסכין מתקרב, והרגע שזה פותח את הסדר אפס, אתם רואים שזה נותן לנו... עכשיו, אני יכול לשים אותו איפה שאני רוצה, אבל המקום התקני זה שהוא בדיוק פותח את הסדר אפס לשניים, וזה נותן לנו את הנגזרת לכיוון הזה. אחד מהיתרונות שלו זה שהוא נותן נגזרת, שזה אופציה יותר כמותית, ווקטור. ואז אני יכול לעשות על אותו דגם את הנגזרת בכיוון השני, וזה אני אעשה עם סכין שאני אשים בכיוון בצד הזה. בכל מקרה אני לקחתי דמות שכמעט לא היה ניגוד והפכתי את זה לתמונה שלי, תמונה עם ניגוד. אז זאת שיטה נוספת לסינון והשיטה הזו היא מאוד נפוצה במנהרות רוח והביונוטיקה כאשר ה... במנהרת רוח יש לנו, נגיד שזה שדה ירייה, ויש לנו כאן קצה של מטוס, משהו כזה, ואנחנו יודעים שיש זרימת אוויר מסביב למטוס בצורה כזו. עכשיו, בגלל זרימת האוויר אני מקבל לחצים שונים מכל מקום בתוך השדה כאן. הלחץ, אתם יודעים את חוק בנוי, אני לא צריך ללמד אותך את זה, אז יש שינוי לחץ ממקום למקום, תלוי במחילות של הרוח. עכשיו, כתוצאה יש P כחוצייה של X ו-Y, זה הלחץ. עכשיו, אם יש לחץ כחוצייה של X ו-Y, זה נותן לי מקדם שבירה של אוויר כחוצייה של X ו-Y, וזה נותן לי פאזה של התמונה. וכל זה קשר כמותי, ואני יודע את הטמפרטורה, אני יודע את מקדם השבירה כפונקציה של לחץ, ואז מהעובי של הדגם אני יודע את הפאזה כפונקציה של המקום. אז אני יכול לקשור את הפאזה עם הלחץ המקומי, במיוחד אם זה דגם דומי מדי. אם לא, יש קצת בעיות גיאומטריות, אבל עדיין קרוב מתקיים. 
‫אז מתוך זה, אם יש לי שיטה ‫למדוד את הפאזה, ‫יש לי תמונה שלמה ‫של הלחצים בכל מקום. ‫וזאת שיטה של שנירן ‫בנקודת רוח, ‫משתמשים בזה באופן כמותי, ‫באוויר הלוטי, ‫לניסיונות כאלה, ‫וזו שיטה מאוד מקובלת. ‫עכשיו, אני, יש לי איזה חצי הדגמה ‫כאן של אותו אפקט. ‫מה זה חצי? ‫אני לא יכול לבנות כאן ‫מנקודת רוח, ‫אבל אני אעשה את זה נר, ‫כי הנר גם נותן לי שדה טמפטורה ‫ושדה של לחצים מסביב, ‫ו... ‫רק אני לא מוצא את הנר. ‫אז יש לי נר. ‫עכשיו, אם מישהו יש יום הולדת היום, ‫עושה את העבודה הזו. ‫לא, בסדר. ‫אז הדלקתי את הנר, ‫ויש מספיק רוחות בחדר ‫שמעל ה... הנר הזה יש שדה של טמפטורה, ‫וכרגע אתם לא רואים... ‫רואים קצת תנועות ‫מהזרימה של האוויר, ולא הרבה. ‫עכשיו, אם אני אשים את המסנן ‫בתוך זה... ‫יש בטחה גדולה, גדולה מדי במערכת, ‫אתם לא רואים את כל הנר, ‫אבל אתם רואים קצת מהשדה של הטמפטורה ‫שניתן על ידי שינוי פאזה. ‫ועל ידי מסמנים שלילה. ‫אנחנו יכולים לעשות את זה ‫עם כל אחד מהמסמנים, ‫פשוט השלילה הוא נוח ‫כי הוא כמותי, ‫ואנשי וירונוטיקה אומרים את זה. ‫למשל, אני יכול לחזור ‫על אותו ניסוי עם המסנן ‫של רקע חשוב, ‫זה מה שיש לי ביד. ‫אז זו הסדרה של הדגמות ‫שרציתי להראות לכם ביחס לזה. ‫עכשיו, יש עוד אספקט אחד ‫שאני רוצה להראות לכם משלילה. ‫אתם ראיתם שהוא הרבה יותר רגיש ‫מאשר שיטות אחרות, ‫ויש לו שימוש אחד יומיומי כמעט, ‫שאנחנו משתמשים בו. 
תשימו לב על הדבר הבא. אני עכשיו רוצה להתעסק עם בגמרי, ואני מעביר את המסנן דרך, אתם רואים את הפסד האפס, וזה הכל שיש. עכשיו אני מעביר את הסכין לאט לאט דרך ה... אתם רואים שהכל נעלם בבת אחת. אני מעביר אותו, ופתאום השדה נעלם. עכשיו, זה בגלל זה שעשיתי כזאת עבודה לפני ההרצאה, וכיוונתי את המערכת הזו, כך שהסכין בדיוק נמצא במישור המוקד של העדשה. תשימו לב שאם עכשיו אני מזיז את העדשה קצת, שמייצר את התרומה, ואני פוצץ את המפוקס. אתם רואים שהסדר אפס נעשה קצת יותר גדול, אבל... תשימו לב עכשיו שאני מעביר את הסכין הזה דרך הצד האפס, אתם רואים שאתם עכשיו רואים את זה עובר. אז אם אני מזיז את ההדשה, אני אצטרך את הצד השני של הפוקוס. אתם תראו את זה עובר אבל מצד השני של התמונה. זה לא מה שרציתי להראות לכם, אבל זה עובד בכל זאת. אני הוצאתי את זה מהר. עכשיו אתם רואים שהוא בא מצד שמאל, במקום צד ימין. וזה מראה שעברתי לצד השני של פוקוס. ואם אני יכול גם לעשות מלמעלה ולמטה, ככה, אתם רואים ש... אתם רואים מאיזה צד בא השקית. וכתוצאה מזה, השיטה הזו היא שיטה מאוד מאוד... רגישה למצוא את המוקד של קרן. אנחנו מעבירים קרינה דרך העדשה, מביאים את זה לפוקוס, וכאילו הופכים את הפוקוס בעזרת הסכין. וזה לא רק שיטה טובה למצוא את הפוקוס, עכשיו אני מביא את העדשה הזו למוקד, אבל זה גם טוב להראות עיוותים בתוך המערכת האופטית. עכשיו אני במקרה מבקד את זה ככה בעזרת ה... אבל עכשיו אני אעשה קצת עיבודים במערכת ועכשיו אני יכול גם להראות זה... לא הצלחתי להכניס מספיק עיבודים רק הדבר שהקו כאן לא ישר מראה שהמערכת מובטת אז אני יכול להשתמש בשיטה הזו בצורה מאוד עדינה למצוא את האיכות של מערכת אופטית. אתם רואים, אני צריך קודם כל לכוון אותו בדיוק לפוקוס, ואז פילוג האור שאני בכל זאת מקבל כשאני מעביר את הסכין דרך הפוקוס, זה שיטה גם לבדוק עיוותים. שזה שיטה שנקרא הסכין של פוקו. בתור אחד שהמציא את המטוטלת שלמד את המטוטלת אחת, זו שיטה מאוד רגישה למדידה של עיוותים של מערכת אופטית. אז כאן, בקיצור, היו לנו כמה הדגמות של שיטות השונות של סינון מרחבי, ובשיעור הבא אני רוצה לחזור אליהם בצורה אנליטית עם דגם מסוים, להראות איזה פרטים של הדגם. יוצר, ולהראות לכם קצת על נושא שאני לא יכול להגיד כאן כי זה יותר מדי עדי, זה השימוש של מסננים קומפלקסיים שמייצרים אותם על ידי קולוגרפיה. אז נסתכל. אל תשכחו לקחת את הדרכים